അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരാശരി വേഗതയെക്കുറിച്ചാണ് ശരാശരി വേഗത അഥവാ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓക്കെ എന്താണ് ശരാശരി വേഗത ഒരാൾ ഒരു യാത്രയിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഒരാൾ കുറച്ച് ദൂരം അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു ആൻഡ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദൂരം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഇയാളുടെ വേഗത എത്ര നമുക്ക് അൻപത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ അയാൾ അൻപത് സ്പീഡിൽ പോയിട്ടുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അൻപതെന്നോ നാൽപ്പതെന്നോ മുപ്പതെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ശരാശരി വേഗത എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഥവാ ഒരാൾ ഒരു ഒരു ദൂരം വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിലായിട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചതെങ്കിൽ ആ വേഗതകളെ മൊത്തമായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു വേഗതയാണ് ശരാശരി വേഗത ഓക്കെ ശരാശരി വേഗതയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ശരാശരി വേഗത വേഗതയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വേഗതയുടെ ഇക്വേഷൻ ദൂരം ബൈ സമയമാണ് ഇവിടെ അയാൾ കുറേ ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എയിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സിലോട്ട് ദെൻ അവിടെ നിന്നും വൈയിലോട്ട് ഇനി അങ്ങനെ കുറേ വ്യത്യസ്ത ദൂരങ്ങളാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സോ ദൂരം ബൈ സമയം എന്നതാണ് വേഗത അപ്പോൾ ശരാശരി വേഗതയിൽ നമ്മൾ മൊത്തം ദൂരം എടുക്കും ദൂരത്തിന് പകരം മൊത്തം ദൂരം സമയത്തിന് പകരം മൊത്തം സമയം ഈ ക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തം ദൂരം അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ടൈം ടോട്ടൽ ഓക്കെ ടി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ബൈ ടൈം ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ടൈം എന്നതാണ് മൊത്തം സമയം സോ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തം ദൂരം ബൈ മൊത്തം സമയം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരാൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററും അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററും അവസാന രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു അയാളുടെ ശരാശരി വേഗത എത്ര ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൊത്തം ദൂരം ബൈ മൊത്തം സമയം ഓക്കെ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച മൊത്തം ദൂരം എത്രയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം ദൂരം ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു സോ നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ അയാൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിച്ചത് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് അവസാന രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സോ മൊത്തം സഞ്ചരിച്ചത് നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് നൂറ് ഇത്രയും കിലോമീറ്ററാണ് ബൈ മൊത്തം സമയം എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ദൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇത്രയും അവേഴ്സ് ആണ് മൊത്തം സഞ്ചരിച്ച സമയം എങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് അവേഴ്സ് നാനൂറ് ബൈ പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അയാളുടെ ശരാശരി വേഗത ഒരാൾ ആദ്യത്തെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും അടുത്ത നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ ശരാശരി വേഗത എത്ര ശരാശരി വേഗത കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മൊത്തം ദൂരം വേണം മൊത്തം ദൂരം എത്രയാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് അടുത്ത നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഇത്രയും കിലോമീറ്ററാണ് അയാൾ സഞ്ചരിച്ച മൊത്തം ദൂരം ഓക്കെ ബൈ മൊത്തം സമയം മൊത്തം സമയം ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് സോ ഈ ഈ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനെടുത്ത സമയം എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി സിക്കൾ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ 
സ്പീഡ് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അൻപത് സ്പീഡിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ മൊത്തം ടൈം നൂറ് ബൈ അൻപത് ഇവിടെ യൂണിറ്റുകളൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നൂറ് ബൈ അൻപത് ടു അവേഴ്സ് സോ ആദ്യം രണ്ട് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം അയാൾ നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണ് സോ അവിടെയും നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോ ഇത് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദൂരം ബൈ നൂറ്റി എൺപത് ബൈ സ്പീഡ് വേഗത എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നൂറ്റി എൺപത് ബൈ അറുപത് ത്രീ അവേഴ്സ് സോ അയാൾ രണ്ടാമത് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് സഞ്ചരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി വേഗത കിട്ടും നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ബൈ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ബൈ അഞ്ച് എന്നാൽ അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് സോ അയാളുടെ ശരാശരി വേഗത അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നതാണ് ഒരാൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചു എങ്കിൽ അയാളുടെ ശരാശരി വേഗത എത്ര ശരാശരി വേഗത എസ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മൊത്തം ദൂരം വേണം ആൻഡ് മൊത്തം സമയവും വേണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള സമയവും സ്പീഡുമാണ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലും സമയവും സ്പീഡുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മൊത്തം ദൂരവും മൊത്തം സമയവുമാണ് ഇവിടെ സമയവും സ്പീഡും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഡി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് വൺ ടി വൺ ആദ്യത്തെ സ്പീഡും ആദ്യത്തെ സമയവും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് നാൽപ്പതാണ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററാണ് അയാൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൂര മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതേപോലെ അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പീഡിൻ്റെ ടൈം ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ കേസിലുള്ളത് എസ് ടു ടി ടു ആണ് അഥവാ എസ് ടു എന്നത് അൻപത് ഇൻറ്റു ടി ടു രണ്ടാമത്തെ ടൈം രണ്ടാണ് അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ പ്ലസ് അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അയാൾ നൂറ് കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു സോ ടോട്ടൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നൂറ് ഇനി മൊത്തം സമയം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്ലസ് രണ്ട് മണിക്കൂർ സോ നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അയാളുടെ ശരാശരി വേഗത 